আমরা কথা বলবো কবরের জীবন নিয়ে এবং হাসরের ময়দানের কঠিন ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে আপনারা সবাই শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত সকলে বসবেন তো ইনশাআল্লাহ এবার আমারে কোন আমরা যারা বসেছি রিচ পিপল পুর পিপল গরীব ধনী মরতে হবে কি হবে না আস্তে কইলেন যদি কোন হবে কি হবে না হবে হু এভার ইউ আর ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি কেই হও না কেন তুমি প্রাইম মিনিস্টার হও ফিনান্স মিনিস্টার হও বিশাল বড় শাইকুল হাদিস হও না কেন কবরের মাটিতে তোমাকে ঢোকাই লাগবে কথা কোন ঠিক কি না কুল্লু নাফসিং কুল্লু নাফসিং দাই কতুল মাউত एवरीवन हैज टू टेक द टास्क ऑफ द প্রত্যেকটা মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবে একজন চিল্লায় কোন তিনি কে আল্লাহ বললেন মৃত্যুর স্বাদ তোমাকে গ্রহণ করতে হবে ভালো করে শুনে নাও আল্লাহ বললেন মৃত্যুর একটা স্বাদ আছে স্বাদ কথাগুলো ভালো করে বুঝবেন শুধুমাত্র কান্দে শুনলে হবে না হৃদয়ের কান্দে শুনতে হবে কথা কোন ঠিক কিনা স্বাদ আচ্ছা কোন তো যদি আমি বগুড়ার দই খাই এটা কি ঝাল না মিষ্টি ঝাল না মিষ্টি ফর এক্সাম্পল যদি আমি আপনাকে একটা বোম্বাই মরিচ দিয়ে দিই হাতের ভেতরে আর আপনি যদি এক খান কামড় দিয়ে সব খাইয়ে ফেলেন মিষ্টি না ঝাল মিষ্টি না ঝাল দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা জিনিসের একটা আলাদা আলাদা স্বাদ আছে না নাই মিষ্টির স্বাদ ভিন্ন মরিচের স্বাদ ভিন্ন ঝাল আলাদা মিষ্টি আলাদা আল্লাহ বললেন মৃত্যুর স্বাদ ভিন্ন আছে এক একজনের স্বাদ এক এক রকম হবে যে ব্যক্তি পাচক্ত নামাজ পরে নিজের জীবনটাকে সাজাবে গোছাবে যে ব্যক্তি থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন না করে সারা রাত তাহাজ্যত পড়বে তার স্বাদ এক রকম আর যে ব্যক্তি সারা রাত ডিজে পার্টি করে গান করে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করবে তার মৃত্যুর স্বাদ আলাদা চিল্লাই কন ঠিক কিনা এক একজনের স্বাদ এক এক রকম যার যেমন আমল তার তেমন স্বাদ সুবানা পড়ে জোরে কন সুহান আল্লাহ কব এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি যাই করেন না কেন আপনি যতই প্রোটেকশন নেন না কেন কবরের মাটিতে আপনাকে ঢুকাই লাগবে চিল্লাই কন ঠিক কিনা আমার হুজুর বলতেন যে বাবা যদি পৃথিবীর কোন মানুষ মৃত্যু থেকে পালাতে পারত তাহলে প্রত্যেকটা দেশের প্রধানমন্ত্রী আর কখনো মৃত্যুবরণ করত না এত আস্তে কইলেন জোরে কোন ঠিক কিনা এনি কাইন্ড অফ কান্ট্রি হতে পারে বাংলাদেশ হতে পারে কানাডা হতে পারে আমেরিকা হতে পারে অস্ট্রেলিয়া হতে পারে মৃত্যুর থেকে প্রোটেকশন নিয়ে যদি পালানো সম্ভব হতো তাহলে কিন্তু কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী আর মৃত্যুবরণ করত না চিল্লে কোন ঠিক কিনা এর কারণটা হচ্ছে একটা দেশের প্রাইম মিনিস্টার যেই পরিমাণ নিরাপত্তা পায় আমার আপনার কি সে নিরাপত্তা আছে জোরে কোন আছে নাই প্রধানমন্ত্রী যে দেশের হবে তার বাড়ির সামনে আর্মি বিরিয়ার র্যাব সিসিটিভি ফুটেজ সিকিউরিটি গার্ড বডিগার্ড আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই অলওয়েজ উপরে হেলিকপ্টার ঘুরছে কেউ কি আসছে কেউ কি অ্যাটাক করা ট্রাই করছে এখানে প্রধানমন্ত্রীর বাসায় এটা কোন জনসাধারণ প্রবেশ করতে পারবে না আমার হুজুর বলতেন র্যাব আছে পুলিশ আছে বিরিয়ার সব ব্যাক আপ ফোর্স রেডি অলওয়েজ দে আর রেডি টু প্রোটেক্ট देयर প্রাইম মিনিস্টার সব সময় তারা রেডি শুধুমাত্র এতটুকু নয় প্রধানমন্ত্রীর যে বাসা বাসার ভেতরে যে রুম ওই রুমে সিসিটিভি ফুটেজ আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই এতটুকুই নয় গেটের বাইরে সিকিউরিটি গার্ড আছে বডিগার্ডও আছে এত প্রোটেকশন এত ক্যামেরা এত পুলিশ এত র‍্যাপ এত ভিডিয়ার আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আজরাইল আসছে জান কবজ করছে কেউ কিন্তু টের পায় নাই কথা কোন ঠিক কিনা মন্ত্রী সাহেব কথা বলতে বলতে শেষ মন্ত্রী হায়াত শেষ জীবন শেষ পৃথিবীর কোন র‍্যাপ বিডিআর তাকে বাঁচাতে পারে না চিল্লায় কোন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিররুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকিকুম আল্লাহ বললেন নবী আপনি বলে দেন 
যে মৃত্যুর থেকে তোমরা পালাতে চাও যে মৃত্যুর থেকে তোমরা পলায়ন করতে চাও সে মৃত্যু তোমাকে একদিন এমন করে ধরবে আল্লাহর কসম পালন কোন জায়গা তুমি খুঁজে পাবা না চিল্লা এখন ঠিক কিনা হঠাৎ করেই ধরবে হঠাৎ করেই ধরবে মাউতাল্লাদি তাফিরুনা মিনহু ফা ইন্নাহু মুলাকিকুম যতই তুমি পালাও না কেন মৃত্যুর থেকে পালানো কি সম্ভব হবে যখন হবে মরতে হবে কবরে একদিন যাওয়া লাগবে কি লাগবে না তবে কবরে যাওয়ার পূর্বে আমাদের যে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস দেয়ার আর টু কাইন্ড অফ পিপল পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের বসবাস এক ধরনের মানুষ বলে কবর বলতে কিছু নাই জোরে কোন নাউজ বিল্লাহ এক ধরনের মানুষ বলে খাসর বলতে কিছু নাই কেয়ামত বলতে কিছু নাই জোরে কোন নাউজ বিল্লাহ তাদের লজিক হচ্ছে আনসিন ইজ আনসিন ইজ নাথিং যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না জোরে কোন নাউজ বিল্লাহ এর চাইতে ফালতু লজিক এর চাইতে অহেতুক কোন যুক্তি পৃথিবীতে আর কি হতে পারে যখন কারো মাথায় ব্যথা হয় তুমি কি দেখতে পাও দেখা যায় এইটা আপনার এখন দেখা যায় আমি যদি খুঁজে আমার পেটের ব্যথা ছাড়ে না আমার আমি ওয়াশ করতে পারবো না ছাড়বেন আপনার আমাকে বলবেন না হুজুর ওয়াশ করাই লাগবে আপনার কিসের প্যাট ব্যথা কিসের প্যাট ব্যথা দেখা যায় তো প্যাট ব্যথা ইভেন শোনেন আমরা নিজেরাই নিজেদের চেহারা আয়না ছাড়া দেখতে পারি না কথা কোন ঠিক কিনা আপনি আপনার চেহারা আয়না ছাড়া দেখতে পাবেন আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি আপনি বলবেন না যা দেখিস না তা বিশ্বাস করিস না যা দেখিস না তার অস্তিত্ব মালিস না যদি কথা এটাই সত্য হয় তাহলে তোর মতো নাস্তিকের অস্তিত্ব বাংলা জমিনে নাই কারণ তুই তো তোরেই দেখিস না তুই তো তোকেই দেখিস না তার মানে যা দেখি না তা বিশ্বাস করার দরকার আছে না নাই সাফা কবির নাম শুনছে না তারা নাস্তিক একজন বাংলাদেশের নাটকের স্টার অভিনেত্রী সে একজন সে একটা রেডিও টক শোতে বলেছিল আনসিন ইজ নাথিং যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না আমি বলতে চাই তুমি যে তোমার মায়ের পেট থেকে তোমার বাপের মাধ্যমেই বের হইস ওটাই যে তোমার আব্বা পারলে প্রমাণ দেখাও কথা কন ঠিক কি না কেউ তুমি দেখা হ্যাঁ কে তোমারা বাপ কোন হ্যাঁ क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि यही तुम्हारा बाप है नहीं ना नहीं तुम नहीं दे सकते कथार मत अविश्वास फालतु जुक्ति पृथ्वी नास्तिक दे जुक्ति अल्लाह बोलें सब नास्तिका कबरे जख चले जाब ए हाडी थकबेना ए गोस्त थकबेना चोख थकबेना আমার কিছুই থাকবে না আমি তো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব তাদের যুক্তি কি দেখেন কোরআন বলছে কোরআন বলছে কাফেররা বলে যখন আমরা মৃত্যুবরণ করব তখন আমাদের হাতের হাড্ডি গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব যখন মাটির সঙ্গে আমি মিশে যাব তখন কেমন করে সম্ভব যে আমি আবার উঠে যাব খন্ডন করছেন আগেই কম সুহান আল্লাহ জোরে কম সুহান আল্লাহ আল্লাহ বললেন কাফের রাসন তোদের যুক্তির কোন অবস্থা আমি আল্লাহর সামনে নাই আল্লাহ বললেন কোন জীবিত করবে একজন তিনি কে আল্লাহ জীবিত করতে পারে কি পারে না ডু ইউ বিলিভ আপনি কি বিশ্বাস করেন এইটা করেন এটা বিশ্বাস আপনারা আর একটা কথা শোনেন আল্লাহর যুক্তি আল্লাহ 
আল্লাহ বললেন কাফেররা কি দেখে না যখন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না যখন সে ক্ষুদ্র একটা নাপাক পানি ছিল নাপাক পানির বীর্য থেকে তার দেহকে একটা স্ট্রাকচার দিয়ে রুশ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে একজন তিনি কে আল্লাহ যদি আপনাকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারে আল্লাহ যদি আপনাকে জীবনহীন থেকে জীবন দিতে পারে তাহলে মরণের পরে আল্লাহ আপনাকে জীবিত করতে পারে কি পারে না আপনাকে আমার কথা বোঝেন প্রিয় ভাইয়েরা কথা কি বোঝা যায় আল্লাহ জীবিত করতে পারে কি পারে না তাহলে বোঝা গেল কাফেররা যে বলে কেমত বলতে কিচ্ছু নাই এর মতো অবিশ্বাস কথা পৃথিবীতে আর হতে পারে এখন দেখেন কবরে যাওয়ার পূর্বে আমাদের জীবনের সর্বশেষ যে অংশ এটা নাম হচ্ছে মৃত্যু এটা নাম কি যে কোন এটার নাম কি কেমন করে মৃত্যু আসবে কেমন করে আমরা সবাই মরে যাব সকলে শুনবেন তো ইনশাল্লাহ আপনারা আপনাদের বগুড়ার তো একজন ফেমাস বক্তা আছে কি নাম কন্ত দেখি কি যে কথা কয় এক একটা যুক্তি শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায় কথা কন ঠিক কিনা এত সুন্দর সুন্দর মজার ঘটনা উনি বলে আমরা আমাদের ড্রাইভার সাহেব তারপরে আমার পিএস যারা আছি আমরা আমার মাঝে মাঝে গাড়ির ভিতরে ওনার ওয়াজগুলো শুনি খুব সুন্দর সুন্দর কথা উনি বলেন উনি সেই দিন বলছিলেন যে আমার বউ আমারে কয় শোনো যখনই দেখবা মাহফিলের সামনে পুলিশের গাড়ি তখন তোমার ওয়াজ খালি অ্যাঙ্গেলে মারবা কিসে মারবা অ্যাঙ্গেলে মারবা আবার ওনার বউ নাকি ওনারে বলছে তুমি খালি একমাত্র মানুষ খালি আমার বিরুদ্ধে গিবোধ করো এলাকার সব লোক আমাকে দেখতে পারে ভালোবাসে বলছে ওনার বউকে যে তুই তোর কানটা একটু সামনে আগায় নিয়ে আয় তো যখন বউ কান সামনে নিয়ে আসে তখন বৌজল বলতেছে তুই কি অভার ডিউটি করিস নাকি রে অভার ডিউটি করিস তুই তোর খবর তো আমি জানি বেশি কারণ বইয়ের খবর স্বামী ছাড়া পৃথিবীর কেউ ভালো করে বলতে পারবে তো উনি বললেন যে উনি বউকে বললেন ক্যা তুই অ্যাঙ্গেলে মারবার করছু কে অ্যাঙ্গেলে মারবো কেন তো বলতেছে যদি তোমার পুলিশ ধরে তাহলে আমি তোমার ছাড়াইতে পারবো না আমার তো ছাড়ানো কোনো ক্ষমতা নাই তখন বজল রশিদ বলল যে তুই পুলিশের ধরাকে ভয় পাস কে রে আজাইল ধরলে কি আর কেউ আটকাইতে পারবে কথা মানে আজাইল থেকে আটকাইতে পারবে কেউ আজাইল যখন ধরবে পুলিশ বিডিয়া র্যাব ধরলে ছাড়া পাওয়ার আশঙ্কা আছে কিন্তু আজরাইল ধরলে ছাড়া পাওয়ার কোনো আশঙ্কা নাই শেষ খেলা শেষ গেম ইজ ওভার শেষ ওখানে আপনাকে মৃত্যুবরণ করাই দিবে একজন তিনি কে মৃত্যুর সময় প্রতিটা রুহ প্রতিটা মানুষ মালা কুল মতকে দেখতে পায় ও যুবক তুমিও দেখবা মুরব্বি সাহেব আপনিও দেখবেন মা বোনরাও দেখতে পাবে মমিনদের সামনে এসে মালা কুল মত একটা সুন্দর পোশাক করে আসবে এসে বলবে এসে বলবে হে প্রশান্ত আত্মা আল্লাহর দয়া এবং মায়ার দিকে বের হয়ে আসো জান্নার থেকে একটা রেশমি রুমালের কাপড় নিয়ে আসবে কাপড়ের মধ্যে ঢুকে ওই মমিন ব্যক্তির রুহটাকে নিয়ে সেই ফেরেস্তা এলদিনে চলে যাবে কোন সুভান আল্লাহ এলদিনে চলে যাবে কোনো কষ্ট নাই বলার সঙ্গে সঙ্গে মমিনের আত্মাটা স্মুথলি বের হয়ে আসবে কোন কষ্ট নাই কোন প্যারা নাই আর যে ব্যক্তি বেনামাজি হবে যে ব্যক্তি আজীবন নামাজ পড়ে নাই ঘুষ খোঁ যে যুবকের মুখে দাঁড়ি নাই যেই মেয়ে কখনো পর্দা করে নাই যে ব্যক্তি বেনামাজি হবে যে ব্যক্তি সুদ খোর হবে ঘুষ খোর হবে তাদের সামনে মালাকুল মত সুন্দর পোশাক করে আসবে না সুন্দর ড্রেস পরে আসবে না কালো কুচ্ছির চেহারা নীলাপ বর্ণের দেহ চোখগুলো হবে লাল লাল নীল নীল দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেইমানের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে পাগলের মতো দিক বেদিক ছুটতে থাকবে ওই গুণাহার বান্দার রোহটা ডান দিকে দৌড় দিবে 
বাম দিকে দৌড় দিবে সামনের দিকে দৌড়াবে পেছনের দিকে দৌড়াতে থাকবে আর ওই গুনাহগার বান্দা বলবে গুনাহগার বলবে গিভ মি অন চান্স গিভ মি অন চান্স একটা সুযোগ দাও আমি নামাজ পড়ি নাই নামাজ পড়ব রোজা রাখি নাই রোজা রাখবো জাকাত আদায় করি নাই জাকাত আদায় করব। যে যুবক আজীবন পর্নোগ্রাফি দেখেছে ওই যুবক বলবে একটা চান্স দাও আজ থেকে আর বাজে মুভি দেখবো না আজ থেকে অশ্লীল মুভি আর দেখবো না জাস্ট গিভ মি অন চান্স একটা সুযোগ দাও আল্লাহ বলবেন তরক তু কাল্লা তরক তু কাল্লা ক্যাচে ধরো থাকে আচ্ছা তার কোনো ছাড় হবে না ও যুবক যে যুবকরা কথায় কথায় বলে হুজুর ধারে রাখার সময় এখনো হয় নাই আর একটু বয়স হয়ে গেলে রাখবো ছেলে মেয়ের বাপ হয়ে গেলে রাখবো যুবক তোমার মতো অনেক যুবক এই কথা বলতো আজকে সব যুবক কবরের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছে শেষ হয়ে গিয়েছে কবরের নিচে তাদের নিথর দেহ পোকামা করে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে যুবক এজন্য সময় থাকতে শয়তানের ধোকার থেকে বের হয়ে আসো সময় থাকতে সমস্ত হারাম কাজ থেকে বের হয়ে আসবা তো ইনশাআল্লাহ যুবকরা যুবকরা জোরে কয় ইনশাআল্লাহ সে সুযোগ পাবে না তার রুহটাকে কবজ করা হবে মুত্তাকি বান্দার কবরে জীবন হবে এক রকম আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে নাই রোজা রাখে নাই তার জীবনটা হবে আর এক রকম চিল্লাই কণ্ঠে কিনা যখন বেনামাজির কবর দেওয়া হবে বেনামাজিকে এসে বলা হবে এই বেনামাজি কবরের প্রথম রাত শুরু মনোজ সবার আছে তো এখানে কথা বোঝা যায় সবাই শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ আমি কিন্তু বিশাল সুরেলা বক্তা না আমি কথা বলি কাটা কাটা কিন্তু ট্রাই করি স্পষ্ট বলার এবং একটু ফিল করে বলার ট্রাই করি যুবক তোমরা আমার ওয়াচ অনলাইনে শোনো না যুবকরা শোনো তোমরা সবাই শেষ পর্যন্ত আজকে শুনবা তো ইনশাআল্লাহ যখন বেনামাজির কবর হবে বেনামাজির খবর কবর এভাবে থাকবে বেনামাজি শোন যখন সবাই চলে যায় বেনামাজিকে রেখে দিয়ে কবরের ভেতরে তখন দুটো ফেরেস্ত আসবে এসে বলবে প্রথম প্রশ্ন তোমার প্রভুকে সে বলবে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া আমি তো কিছুই জানি না আমার প্রভুকে রব বলতে তো আমি কাউকে চিনি না জোরে কোনাউজিবুল্লাহ দুই নাম্বার প্রশ্ন করা হবে মান নবী ইউকা তোমার নবীকে সে বলবে নবীকে নবী আবার কি জিনিস আই ডোন্ট নো লাদ্রি লাদ্রি আমি তো কিছুই বলতে পারছি না তিন নাম্বার প্রশ্ন হবে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর রিলিজিয়া তোমার ধর্মের নাম কি বেনামাজি বলবে ধর্ম আবার কি জিনিস আজীবন খাইছি সুদ ঘুষ আজীবন দেশের টাকা দশের টাকা মেরে খেয়েছি আমার ধর্ম ইসলাম এটা কেউ বলতে পারবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা চুপ হয়ে যাবে বেনামাজি খেলা শেষ আল্লাহ বলবেন এই এটা বেনামাজির কবর এর কবর রহমতের কোন ফেরেস্তা থাকবে না আজাবে ফেরেস্তা পাঠাও আজাবে ফেরেস্তা এসে মাটির দুই পাশ থেকে এমন ভাবে চাপ দেওয়া শুরু করবে বেনামাজি মাজার হাড় ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে জোরে কর নাউজবিল্লা বেনামাজির কবরটা জাহান নামের আগুন দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে বেনামাজি চিৎকার করে ডাকতে থাকবে আব্বা ও আম্মা তুমি কোথায় আব্বা আম্মাকে ডাকতে থাকবে দুনিয়ার মাটিতে যখন বাসার ভেতরে আমরা সামান্য যখন ভয় পেয়ে যাই তখন বলি মা তুমি কোথায় মা তুমি কোথায় আছো দ্রুত আমার ঘরের ভেতরে আসো আমি খুব ভয় পাচ্ছি মা দৌড়ে চলে আসে কিন্তু অমিয়া কবর যখন সাপের ছবল আপনার উপরে হবে কবর যখন জাহাজ নামের আগুন শুরু হয়ে যাবে আপনার মা কি আপনাকে বাঁচাতে পারবে যদি কোন বাঁচাতে পারবে নেতা তার কর্মীকে বাঁচাতে পারবে পীর সাহেব তার মুরিদকে বাঁচাতে পারবে সেদিন কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না শুধুমাত্র নে কামল যার থাকবে তাকে কবরের আজাব থেকে বাঁচিয়ে দিবে একজন দিনিকে আজাব শুরু হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি 
पेटर भेतरे असंख्य अगणित सप ढुके पेटर भेतरे ढुके दंशन करते थे एक एक छगले पेटर नाड़ी भुड़ी गो पचे छाड़खड़ चिल्लाते चलते ही व्यक्ति सूद ने सूद खाए सूद जो व्यक्ति दे रक्त नदी फैलाना रक्त नदी दुर्गन्ध रक्त फेरस्ता गुर्ज आशाल बड़ बड़ पाथर आखनी सूदखोर किनारे पोछावे ओ फेरस्ता आरोप गुड़ जो एम जो एक आघात कर सूदखोर आरोप नदी पड़े जा रक्त खाइते खाइते जीवन जो मृत्यु फिर पा मरते मरते जीवन फिर पा क्या पर्यत चलते थको जो तुम्हें सबा के कबर भयंकर आजाब थे बाचाई देव कौन अमीन आसते बोलें जो कौन अमीन कबर आज अपना फिल कर तो सबा अनुभव कर सबा कबर राज्य करते कैकदिन आगे बरगुन लंचे आगुन लागल लंचे आगुन लेगे शेष बाबा शेष मायर सामने मे शेष स्त्री सामने स्वामी शेष किच्छू करते अच्छा बोल तो लंचे जो आगुन लागसे दुनिया आगुन एर तापम्रा बी ना कि जहां नाम आगुन तापम्रा बी तापम्रा ठंडा सुनबा उत्तर कर दिन जो बाड़े आगुन लेगे जाए कान थबड़ा दे उठा चिल्लाए कंठे किना डाकलेंल्ला कसम जहां नाम आगुन थे बाचा मत कपाल बापार पृथ्वी क्यों नपाल पड़े ग आगुने पुड़े मुझे तो नहीं पता था कि क्या है मुझे पता नहीं था लेकिन मेरे बाप को तो पता था कथा कौन ठीक क्या तबा कर 
মন থেকে তওবা করবেন যা আল্লাহ বছর শুরু হয়ে গেল আজকে জানুয়ারি 1 তারিখ তাই না নতুন বছর নতুন দিন আজ থেকে রুটিন করেন আজ থেকে আপনার প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজ শুরু হবে কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ প্রতিদিন আপনি কোরআন থেকে একটা সূরা হলো মুখস্থ করবেন সূরা ফালাক মুখস্থ করবেন সূরা নাস মুখস্থ করবেন সূরা আল আসর যত ছোট ছোট সূরা আছে মুখস্থ করবেন তো ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইরা সবাই চিৎকার করে বলেন ইনশা আবার যখন নামাজি ব্যাগ থেকে কবরের মধ্যে রাখা হবে এবার হচ্ছে সুন্দর ওয়াজ আসছে ভালো করে শুনেন শান্তির ওয়াজ শুনলেই শান্তি লাগবে নামাজির কবর যখন হয়ে যাবে দুজন ফেরেশতা আসবে সে বলবে ওরা আটকা ও যেন জান্নাতে যাইতে না পারে ওরা আটকাইতে হবে তাকে প্রশ্ন করা হবে কবরের প্রথমে ফেরেস্তা এসে বলবে হে ম্যাম মর রব তোমার রব কে যে নামাজি ব্যক্তি যারা এই যে শীতের রাত্রিতে ঠান্ডাকে অ্যাভয়েড করে ওয়াক শুনেছে তারা বলবে আল্লাহরে চিনাই তাই সোমারে আল্লাহকে আমারে চিনাও আমার রব হচ্ছে একজন তিনি কে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব পড়েন দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব ঠিক কিনা তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথৈনি আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি তাসবি কল রব তাসবি কল রব পড়েন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব ঠিক কি না নামাজি বান্দা বলবে আমার রব একজন তিনি কে আমি কোনো মূর্তির সামনে পূজা করি নাই আমি কোনো বাবার দরবারে গিয়ে সেজদা করি না কথা ঠিক কি না বাংলাদেশে যেই পরিমাণ পীর বাবা আর বাবা জান আছে অন্য দেশে সেই পরিমাণ জনসংখ্যাও নাই কথা কন ঠিক কি না এলাকা এলাকায় পীর বাবা শাহ বাবা আলী বাবা খাজা বাবা ন্যাংটা বাবা কথা কন ঠিক কি না আমরা মাজারের বিরুদ্ধে না মাজারের বিরুদ্ধের লোক আমরা না আমরা বলি মাজার আপনি জেরত করতে পারবেন আল্লাহর কসম মাজারে গিয়ে যে ব্যক্তি চেষ্টা করবে সে সিরিকের অন্তর্ভুক্ত হবে চিল্লায় কণ্ঠে কি না ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কথা স্পষ্ট কথা কিছু চাইতে হলে চাইবেন একজনের কাছে এত আসতে বললেন জোরে কমকে কিছু পাইতে হলে পাওয়ার জন্য চাইবেন কার কাছে সন্তান চাইবেন কার কাছে ছেলে দেওয়ার মালিককে মেয়ে দেওয়ার মালিককে কিন্তু কিছু কিছু বোনেরা মাজারে গিয়ে সন্তান চায় আছে না নাই শোনেন মাজারের ওই ব্যক্তি যদি কিছু আপনার দিতে পারতো তাহলে মাজারের ব্যক্তির কবরে আর যাওয়া লাগতো না সে আজীবন তার খানকায় বসে টাকা কামাইতো চিল্লাই কন ঠিক কিনা মাজারের বাবা যান কখনো আপনাকে কিছু দিতে পারবে এজন্য যখন প্রশ্ন করা হবে তোমার প্রভুকে যে ব্যক্তি কখনো মাজারের মধ্যে সেজদা করে নাই কোন মূর্তির সামনে মাথা নত করে নাই সে বলবে আমার রব একজন তিনি কে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন শেষ কাহিনী কি প্রথম প্রশ্ন উত্তর তো সঠিক ভাবে দিয়ে দিল নেক্সট কোয়েশ্চেন লাগাও দেখি সে পারে কিনা এবার একজন ব্যক্তিকে সামনে দাঁড় করানো হবে বলা হবে আচ্ছা আরিফু হাদর রজুল ডু ইউ নো দিস পার্সন হু ইজ হি তুমি কোন কে চেনো যে ব্যক্তি আজীবন নবীর সুন্নাহাকে অনুসরণ করেছে আজীবন যার মুখে দাড়ি ছিল মাথায় টুপি ছিল জুব্বাওয়ালা যে ব্যক্তি ছিল সে বলবে সে তো অন্য কেউ নয় তিনি হচ্ছেন আল্লাহর হাবি প্যারা নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ He is my prophet. He is my prophet. He is my love. He is my idol. He is my real superhero. Chilla ekon thik kina. Oni to amar nobi tumi karechi nao. Tumi karechi nao. Ekhon to Bangladesher train shuru hoyeche. Bolbo shobai ke? Bolbo shobai ke? Dari rakhle ekhon koy zongi. 
আছে না নাই দাড়িওয়ালা কখনো জঙ্গি হতে পারে আমি বলবো দাড়িওয়ালা জঙ্গি হয় না জঙ্গিওয়ালা দাড়িওয়ালার বেজ ধরে দাড়িওয়ালা কখনো জঙ্গি হতে পারে না কথা কোন ঠিক কিনা খবর লাগান যে জঙ্গি সে নবীর সুন্নাহকে কলঙ্কিত করার জন্য দাঁড়িয়ে রেখেছে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা আর কিছু কিছু যুবক কয় হুজুর দাঁড়িয়ে ঠেলে রাখলে মেয়েরা পছন্দ করে না হুজুর এরকম যুবক নাই এত আস্তে করলে যুবক না আসনা নাই শোনো যুবক একটা কথা বলেই দি তোমাদেরকে রাগটা করবো নাকি তোমরা যদি কোনো মেয়ে তোমাকে দাড়ি দেখে পছন্দ না করে আল্লাহর কসম ওই মেয়ে তোমার বউ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না যদি কোনো মেয়ে তোমাকে পা চক্ত নামাজ দেখে বিয়ে করতে না চায় ওই মেয়ে তোমার বাড়ির কোনো সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না রাখে না এটা স্পষ্ট কথা আর আর একটা কথা শোনো যদি তুমি দাঁড়ি রেখেই ফেলো আল্লাহ যেন তৌফি দান করে পর না দাঁড়ি রেখে যদি কোনো মেয়ে তোমাকে পছন্দ না করে সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকাত শুকরের নামাজ পড়বা যে আল্লাহ তুমি আমার বিশাল বড় মহাবড় ডাইনি আর কুটির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছো কথা ঠিক কিনা আর যুবক তুমি দাঁড়িয়ে রাখলে তোমাকে সেই মেয়েটাই বিয়ে করবে যে মেয়েটা প্রকৃত পক্ষের চরিত্রবান আর দাঁড়িয়ে রাখলে সেই মেয়ে তোমার সঙ্গে ব্রেক আপ করবে যে কখনো চরিত্রবান ছিল না ছিল এখন ঠিক কিনা দাঁড়িয়ে রাখলে দেখবা প্রকৃত পক্ষের ভালোবাসা মানুষ তুমি খুঁজে পাবা কথা কোন ঠিক কিনা আর একটা কথা বলি যেহেতু যুবকদের মাহফিল কয়েকটা কথা যুবক দুধ সে বলার দরকার আছে না নাই যুবক যখন তুমি দাঁড়িয়ে রাখবা বা অচক তো নামাজ পড়বা তখন তোমার বন্ধুই বলবে কি রে যদি বড়ই হুজুর হয়ে গেছ রে কথা কোন ঠিক কিনা যে বড়ই হুজুর গিয়ে মারাছো হুজুর গিয়ে মারাছো আমাদের সামনে তুমি বলবা তোর কথায় আই ডোন্ট কেয়ার কথা কোন ঠিক কিনা আমি তো আমার ট্রাস্ট আমার বিশ্বাস করেছি একজনকে তিনি কে I'm the follower of last messenger Muhammad sallallahu Koi kya kehta hai Mujhe koi parwa nahi hai Kotha kon thik ki na Ar maze maze Facebook e post kore di ba Jodhi amar dari dhe karo chul kani hoi Amar chai te aksho gos dure thak be Jodhi amar pachok to namaz dhe karo gai alert di shuru hoi jai Amar thik e nira pak durut te apni basho bas koro be Parwa to inshallah আর শোনো যখন তুমি ফেসবুকে একটু হাদিস তাদের শেয়ার করবা তখন তোমার বন্ধু বলবে কি রে তুই হাদিস শেয়ার করিস তুইও ওয়াজ শেয়ার করিস তুই না হিন্দি সিনেমা দেখিস এরকম ডায়লগ আসে না নাই তুমি বলবা যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে গুনাহ আছে আমলও আছে ঠিক কি না আমি বিশ্বাস করি আমার এই নেক আমল গুলো আমার এই হাদিস গুলো এক নামাকে অহেতু গান আর অশ্লি ভিডিও থেকে বাঁচাই দিবে চিল্লাই কেউ ঠিক কিনা এবার আর একটা কথা সবাইকে বলছি মুরব্বীদেরকেও বলছি যুবকদেরকেও বলছি যদি বুঝে থাকেন উত্তর করবেন এই যে আপনারা কম দাঁড়িয়ে রাখলে সুন্দর লাগেন আচ্ছা আমাকে একদম অনেস্টলি বলবেন বিশ্বাস নিয়ে বলেন এই যে আমি আপনাদের সামনে বসে আছি আমার ডানে সম্মানিত ব্যক্তি আমার বামেও অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরা বসে আছে সত্যি কথা বলবেন আমার মুখে দাঁড়িয়ে আসনা নাই আমার নবীজি উত্তর করবেন যদি বুঝে থাকেন জোরে উত্তর করবেন আমার নবীর দাড়ি ছিল কি ছিল না ছিল ছিল কি আমার নবীকে দেখতে অসুন্দর ছিলেন আনস্মার্ট ছিলেন খ্যাত ছিলেন বাবা হিসেবে নেতা হিসেবে 
সমাজ সংস্কারক হিসেবে আমার নবীকে গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান করে পাঠিয়েছে কে যদি বুঝে থাকেন উত্তর করবেন আমার নবীর মতো সুন্দর চেহারা কারো কি হতে পারে আমার নবীর মতো স্মার্ট পার্সোনালিটি কারো হতে পারে আমার নবীর মতো সুন্দর কণ্ঠ কারো হতে পারে আমার নবীর মতো সুন্দর দাড়ি কারো হতে পারে আমার নবীর মতো দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড ও ডি পার্সোনালিটি আমার নবীর মতো বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ পৃথিবীতে আর হতে পারে আহমদ বড় বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বলো বেশি আশ্বস্ত কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে বলা যায় হওয়া যায় বেশি আশ্বস্ত ঠিক কি না আমার নবীর মতো বিশ্বাসী ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ আর হতে পারে No comparison with our beloved last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam whether is the fitness whether is the skin color whether is the appearance whether is the sound whether is the status of the society Muhammad is out of any kind of comparison she like on taking a kono dik theke kono bhabe amar nobir shonge kono byakti কোন প্রকার কোন তুলনা হতে পারে না চিল্লাইকম সুভান আল্লাহ সে বলবে তিনি তো আমার নবী আচ্ছা আরিফুহ আদর রজু কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন সহজ করে দিবে একজন তিনি কে তিন নাম্বার দুই নাম্বার প্রশ্ন শেষ এবার তিন নাম্বার প্রশ্নে আসা হবে বলা হবে ওমা দিন হোয়াট ইজ ইউর রিলিজিয়ান তোমার ধর্মের নাম কি সে বলবে আমার ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম চিল্লাইকম ঠিক না ধর্মের নাম কি জয় কোন ধর্মের নাম হচ্ছে কি আপনাকে ডাক্তার করছেন নাকি ওইদিকে কি এখন থার্টি ফার্স্টে চলে কি ওইদিকে বাবা সেবার কি এখনো ওই রং যায় নাই আল্লাহ এই গজব থেকে তুমি জাতিকে বাঁচাই দিও পড়না আমি এখানে কোরআন প্রেমিক মানুষরা বসেছে ঠিক কি না এত ঠান্ডার মাঝে যারা কোরআনকে মন থেকে ভালোবাসে তারা ছাড়া কারো পক্ষে বসা সম্ভব নয় চিল্লাই কম ঠিক কিনা আপনার শেষ পর্যন্ত দোয়া করে যাবেন তো ইনশা আল্লাহ জোরে কোন ইনশা আল্লাহ তবে আমার ধর্ম যে ইসলাম এটা সে ব্যক্তি বলতে পারবে যে ব্যক্তি থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করে নাই কথা কন ঠিক কিনা কারণ থার্টি ফার্স্ট নাইট এটা কখনো মুসলমানদের কালচার হতে পারে দিস ইজ দ্য কালচার অফ খ্রিস্টানিটি এটা খ্রিস্টানদের কালচার এটা ইউরোপিয়ানদের কালচার মুসলমান ঘরের সন্তান কখনো শুভ নববর্ষ পালন করতে পারে না চিল্লাই কন ঠিক কিনা যারা করেছেন তো অবাক করবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ যেন বোঝার তৌফি দান করে পাওয়া না আমের এজন্য যেখানেই যাবেন সেখানে ইসলাম শুধুমাত্র মসজিদ মাদ্রাসা আপনি ইসলাম মানলেন আর সব জায়গায় আপনি মন মতো চলেন বোঝা গেল আপনার মতো টাটকা ভন্ড বাটপার আর কেউ নাই কথা কন ঠিক কি না কিছু কিছু লোক খালি মসজিদে ইসলাম মানে আসে না নাই আর হুজুর দেখে তো কোনো কথাই নাই হুজুরের যদি একটা পান থেকে চুন খসে হুজুর সাহেব আছে না নাই ইসলাম যে মানবে সে সব জায়গায় ইসলাম মানবে ঘরের ভেতরে ইসলাম মানবে সামাজিক কাজে ইসলাম মানবে রাজনৈতিক কাজেও সে ইসলাম মানবে চিল্লাই কন ঠিক কিনা দিস ইজ ইসলাম এটাই ইসলাম মানতে চাইলে সব জায়গায় মানতে হবে এক জায়গায় মানবেন বাদ বাকি জায়গায় মানবেন না প্রকৃতপক্ষের মুসলমান আপনি কখনো হতে পারবেন না চিল্লাই কন ঠিক কিনা আল্লাহ তুমি সর্বহলে আমাদেরকে ইসলাম মানার তৌফিক দিও জোরে কন আমি তিনটা প্রশ্ন শেষ এবার এক্সট্রা আর একটা প্রশ্ন আছে আজীবন শুনেছেন কবরের প্রশ্ন হচ্ছে তিনটা কিন্তু আজকে আর একটা শুনে যান কবরের প্রশ্ন হচ্ছে চারটা কবরের প্রশ্ন কয়টা চারটা যদি আপনি আনসার করতে পারেন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে তোমার জানো কেমন করে আমরা বলবো কোন নেতার থেকে আমরা শিখি নাই এলাকার কোন মেম্বারের থেকে আমরা শিখি নাই কোন ভাইয়ের থেকে শিখি নাই আমরা শিখেছি একটা কিতাব থেকে কিতাবটার নাম কি 
যদি কোন কিতাব চান নাম কে আমরা বলবো আমরা কিতাব আল কোরআন থেকে শিখেছি যে কোরআনে কোনো প্রকার কোনো ভুল থাকতে পারে আফসোসের বিষয় হচ্ছে বাঙালি এখন 200 গান হিন্দি বলতে পারলেও একটা সূরা মুখস্থ সে বলতে পারে না এরকম বাঙালি নাই অটোর ভেতরে গান ইভেন যখন টয়লেটে ঢুকে গানের জালায় আর থাকা যায় না আসনা নাই কিছু কিছু যুবক টয়লেটে গিয়ে এমন গান ধরে ওর মা কয় ওর মতো কুলাঙ্গার বাংলা জমিনার কেউ নাই কথা কন ঠিক কিনা আর আমি যদি বলি যুবক শুধুমাত্র তুমি সুরা ফাতেহা সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন করে আমাকে শোনাও হয়তো বা একজন বা দুইজন পড়তে পারে আর বাদ বাকি যুবক সুরা ফাতেহা সঠিক শুদ্ধ হয়ে পড়তে পারবে না জোরে কোন ঠিক কিনা যুবক গান তো অনেক শুনলা নিজের গার্লফ্রেন্ডকে গান তো অনেক শোনাইলা এবার কোরআনটা পড়তে পারব পারবা তো ইনশাআল্লাহ শিখবা তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সমস্ত যুবকে কোরআন শেখার তৌফিক দান করুক কোন নামে যখন চারটি প্রশ্নের উত্তর শেষ তখন আল্লাহ বলবেন এটা হচ্ছে জান্নাতি ব্যক্তির কবর সুবহানাল্লাহ কবর ফেরেশতা অবাক হয়ে যাবে বলবে এই জান্নাতি বান্দা স্টপ থামো ঘোষণা করা হবে নাম নাম কেন উমিল আরুজ ফেরেশতা বলবে তুমি আজকে ঘুমাবা নববধূর মতো একজন স্বামী যখন বিবাহ করে তার স্ত্রী কিনে যেমন সে প্রথম রাতে ঘুমায় ইউ শুড গেট সাম স্লিপ নাও আনটিল দা ডে অফ জাজমেন্ট কিয়ামত পর্যন্ত তুমি শান্তি ঘুম দিবা কেউ তোমাকে এক মুহূর্তের জন্য ডিসটার্ব করবে না কোন সুবহানাল্লাহ কোন পর্যন্ত ঘুমাবেন বলুন তো দেখি কিয়ামত পর্যন্ত আবার আল্লাহ বলবেন ওয়া ইউফতাহু লাহু বাবুন মিন বাবি আহলিল জান্নাত তার কবরের সঙ্গে জান্নাতের একটা দরজা খুলে দেওয়া হোক সুবহানাল্লাহ পড়েন কবরের সঙ্গে জান্নাতের একটা দরজা খুলে দেওয়া হবে জান্নাতের সঙ্গে আপনার কবরের কানেকশন হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ পড়েন 